descubrió el tesoro más espectacular de todos los tiempos. Durante más de 30 años, Howard Carter persiguió el triunfo en el abrasador desierto egipcio. En noviembre de 1922, con su dinero, su suerte y su tiempo a punto de acabarse, la búsqueda finalizó al desenterrar la espectacular tumba dorada del faraón Tutankamón. El descubrimiento lo convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo. Pero la fama y el triunfo trajeron consigo angustia, confrontaciones y amargura que le atormentarían hasta su muerte. Howard Carter, triunfo y tesoro. Hace 3.000 años, en Egipto florecía la mayor civilización de la Tierra. En el centro del universo egipcio estaban los faraones. Desde sus opulentas cortes reales, los faraones reinaban como los líderes más ricos y poderosos de su época. Los egipcios veneraban a sus faraones como a dioses y a su muerte los enterraban con ceremonias propias de un dios. En el año 1323 a.C., Tutankamón ocupaba el trono de Egipto, el joven rey murió a los 18 años por causas desconocidas. Tras su muerte, el nombre del faraón Tutankamón fue olvidado por el mundo, enterrado bajo el silencio del paso de los siglos. Cuando la tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922, el acontecimiento cautivó al mundo. El camino que condujo a Howard Carter hasta Tutankamón empezó en Inglaterra, donde nació, hijo de Samuel y Martha Joyce Carter, el 9 de mayo de 1874. Creció en la pequeña localidad comercial de Swaffham, en el condado de Norfolk. Su padre era un célebre artista famoso en toda Gran Bretaña por sus pinturas sobre la vida en el campo y los animales. Carter era el menor de 11 hijos y creció en esta casa situada a las afueras de la ciudad. Amaba los espacios abiertos y pasaba muchas horas solitarias paseando por el campo y observando la vida salvaje local. El joven Howard era muy inteligente y heredó las excepcionales habilidades artísticas de su padre, pero faltó mucho a la escuela debido a problemas de salud. Tenía realmente complejo de inferioridad. La falta de una educación formal fue un gran problema para Carter y a lo largo de su vida determinó en gran parte su personalidad. Cuando era tan solo un niño, su padre le llevó a Didlington Hall, hogar de la rica familia Amherst. A través de los Amherst se abrió un mundo completamente nuevo para él. Como muchos aristócratas de la época, los Amherst estaban fascinados por el arte y la cultura del antiguo Egipto. En ese siglo, esta era su versión del viaje de aventuras. Los británicos venían a menudo con toda su familia. Alquilaban bonitos veleros llamados Dajavillas y navegaban Nilo arriba y abajo, haciendo visitas diarias a los templos y tumbas, igual que hoy en día está muy de moda ir a lugares muy apartados del mundo y volver a casa y contar a la gente tus grandes aventuras allí. Los Amherst despertaron en el joven Carter el interés por todo lo relacionado con Egipto y le ayudaron a conseguir su primera oportunidad de viajar allí. Los arqueólogos que trabajaban en Egipto necesitaban a artistas capaces de registrar sus hallazgos en las excavaciones. La habilidad de Carter para el dibujo, más una recomendación de sus acaudalados amigos, le convirtieron en un inmejorable candidato para este trabajo. Tras un periodo de tres meses de aprendizaje en el Museo Británico, Carter se embarcó hacia Egipto. Tenía tan solo 17 años. El joven aventurero pisó por primera vez suelo egipcio en el puerto de Alejandría en el otoño de 1891. Poco se imaginaba que Egipto, la tierra de los faraones, era también la tierra de su destino. Tras viajar a El Cairo, se puso en camino hacia su primera excavación. La suerte estaba con él. Uno de los primeros hombres en tomarlo bajo su protección fue el brillante Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna. Aunque Petrie quedó impresionado con las habilidades artísticas de Carter, lo que realmente necesitaba era un chico para todo. Pronto involucró al joven en todo el proceso de excavación. Excéntrico, duro, variable y exigente, Petrie era un jefe difícil, 
pero bajo su guía, Carter recibió una valiosísima formación. Sería seguramente la mejor formación que uno podía recibir en esa época sobre arqueología egipcia. Quiero decir que uno puede ir a una escuela o a la universidad y aprender jeroglíficos y estudiar historia e historia del arte, pero eso no le prepara realmente para excavar en Egipto. Bajo la tutela de Petri, Carter aprendió rápidamente todos los entresijos propios de una excavación. Pronto vio que poseía las cualidades necesarias para este meticuloso trabajo. Cuando su aprendizaje con Petri terminó, se trasladó a Luxor, Nilo Arriba. Allí los arqueólogos desenterraban la que una vez fue la comunidad más rica y poderosa de la Tierra de debajo de miles de años de arena y abandono. El trabajo de Carter era ayudar a restaurar y registrar los relieves de una de las mayores construcciones de Egipto, el templo de la reina Hatshepsut. Consiguió hacerse un nombre por sí mismo a base de talento y trabajo duro. Siempre parecía conocer a las personas adecuadas y estar en el lugar adecuado en el momento justo. Carter también aprendió a hablar árabe y desarrolló buenas relaciones con el pueblo egipcio. En 1899 llamó la atención de Gastón Maspero, jefe del Servicio de Antigüedades Egipcias, la organización que supervisaba todas las actividades relativas a los grandes monumentos de Egipto. Maspero estaba buscando a un hombre con el talento de Carter, alguien con amplios conocimientos de la arqueología egipcia y un conocimiento práctico del país. Él reconoció el potencial de Carter y sorprendió a la comunidad arqueológica internacional cuando nombró al joven inspector jefe de antigüedades del Alto Egipto. A los 25 años, Carter se encontró de repente en un trabajo codiciado por arqueólogos de todo el mundo. El salto de dibujante a supervisor le había llevado solo ocho años. Su campo de trabajo se extendió hacia la cabecera del Nilo, un exótico e importante centro arqueológico rebosante de historia. Entre los monumentos más célebres de la zona estaban las grandes estatuas de Abu Simbel en Nubia. las casi perfectamente conservadas fachadas de filas y las vastas ruinas de Tebas con el Valle de los Reyes al otro lado del río. Casi cada mes tenía que viajar Nilo arriba y abajo supervisando las ruinas de un imperio. Howard Carter tenía toda una serie de tareas. Una era, en primer y más importante lugar, proteger los monumentos del vandalismo, de la destrucción. La otra era facilitar la accesibilidad a los mismos para los turistas y los visitantes. También se ocupó de que la ley se aplicase y fue conocido por la audaz forma en que persiguió a los ladrones de tumbas y comerciantes de antigüedades corruptos. Incluso llegó hasta el punto de hacer moldes de las huellas de los zapatos de los ladrones de tumbas en un intento de identificarlos. Estableció su residencia en la orilla oeste del Nilo, cruzando el río desde Luxor. Carter era un solitario que parecía sentirse incómodo con la gente. Probablemente era bastante agradable, divertido y simpático. Pero creo que, bajo la superficie, había un hombre muy, muy variable, que se enfadaba fácilmente, que se sentía un poco inferior, quizá debido a su educación. Era también muy tenaz y persistente. Tenía unos pocos amigos íntimos y nunca se casó, aunque se rumoreaba que tenía una amante francesa. Tiendo a creer que Howard Carter era un solterón empedernido, con costumbres profundamente arraigadas y, debido a sus peculiaridades y excentricidades, era probablemente mucho más feliz estando solo. Después de casi cinco años en su puesto en el Alto Egipto, le ofrecieron el aún más prestigioso puesto de inspector jefe del Bajo Egipto. Su nuevo territorio incluía el Cairo y la meseta de Giza, donde se encuentran las grandes pirámides y la Esfinge. Pero así como en el Alto Egipto todo le había ido bien, en el Bajo Egipto su suerte cambió. Todo empezó con un pequeño incidente en las ruinas de Saqqara que acabó en un gran fiasco. 
Un grupo de turistas franceses que habían estado bebiendo mucho se pusieron a discutir con el personal egipcio de Carter sobre las entradas y el acceso a un lugar turístico. Me imagino que se pasaron de la raya con los capataces de Howard Carter y con los guardas de las tumbas. Se inició una pelea y él les pidió que se marchasen. Los franceses exigieron una disculpa tras el incidente, pero Carter se mantuvo al lado de sus hombres. Alguien más diplomático podría haber aflojado la tensión, pero Carter adoptó su habitual actitud rígida. Esto es realmente lo que nos muestra la personalidad de Carter, que una y otra vez, en lugar de llegar a un compromiso, hacía lo que consideraba que era justo, lo que era correcto, pero para él esto suponía un montón de dificultades. Pronto dimitió. Durante los siguientes tres años se desvaneció en la oscuridad, viviendo al día, haciendo de guía de turistas ricos, pintando retratos a comisión y comerciando con antigüedades. Desilusionado y desmoralizado, su gran aventura egipcia se desintegró. Después de más de tres años viviendo en la desesperación, Carter conoció al aristócrata británico George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. El acaudalado Carnarvon presidía un imperio empresarial desde su antigua morada en el castillo High Clear en Hampshire. Lord Carnarvon sentía debilidad por los caballos y los coches rápidos. En 1901 sufrió un serio accidente automovilístico que le dejó en mal estado de salud. Cada vez más vulnerable a los fríos y húmedos inviernos ingleses, empezó a pasar temporadas en el extranjero en climas más soleados. En 1903, Carnarvon se encontraba en el Cairo, aburrido. Empezó con la arqueología como hobby para aliviar el tedio. Su primera iniciativa en las excavaciones en que empleó a decenas de hombres durante seis meses no fue un éxito. El único resultado fue un gato momificado en un ataúd de madera. Consciente de sus limitaciones, decidió recurrir a un profesional, alguien con la experiencia suficiente para supervisar una excavación seria. El hombre perfecto para este trabajo era Howard Carter. Howard Carter y Lord Carnarvon se complementaban realmente bien el uno al otro. Lord Carnarvon aportó un enorme entusiasmo al proceso de excavación. Howard Carter, por su parte, aportó su gran capacidad de atención por los detalles, lo que es fundamental para el proceso arqueológico y de recopilación de restos antiguos. Durante las siguientes temporadas hicieron algunos importantes hallazgos, pero su sueño común era poder excavar en el Valle de los Reyes, la legendaria zona de sepultura de los faraones. No se había hallado tumba alguna de faraón egipcio intacta. Todas ellas habían sido saqueadas por ladrones. Los antiguos egipcios creían que podían llevarse consigo al otro mundo sus posesiones terrenales. Así que llenaban sus tumbas con sus pertenencias más preciadas. El permiso para excavar en el valle lo tenía el millonario americano Theodore Davis, que se había atrincherado allí con sus derechos exclusivos. Carter y Carnarvon tendrían que excavar en otra parte hasta que Davis finalizase su trabajo. Su frustración por tener que esperar a Davis se agravó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ambos hombres fueron absorbidos por la intervención británica en la guerra. Carnarvon regresó a Inglaterra y Carter entró a formar parte del Departamento de Inteligencia de la Oficina Militar en el Cairo. El papel de Carter en la guerra sigue siendo un misterio. No estaba alistado en el ejército y no era exactamente un espía, pero con su conocimiento de la cultura egipcia y de la lengua árabe, fue con toda probabilidad alguien muy valioso para Gran Bretaña. Una vez cumplidos sus deberes, Carter y Carnarvon continuaron con la persecución de su sueño de excavar en el Valle de los Reyes. Theodore Davis había abandonado por fin su trabajo allí, declarando que había agotado todas las posibilidades de descubrir la tumba de un faraón. Pero Carter estaba seguro de que había un faraón con el que no se había contado. Tutankamón era considerado una posibilidad, porque su tumba, no se había encontrado. 
y su cuerpo tampoco se había hallado en ninguno de los escondrijos y momias descubiertos hasta el momento. Así que existían grandes posibilidades de que su tumba estuviese en el valle y que contuviese su momia dentro. En este pequeño foso, Davis había desenterrado varios objetos con el nombre de Tutankamón. Creía que el foso era la tumba saqueada del joven rey. Carter no estaba de acuerdo. El lugar era demasiado insignificante para ser una tumba real. El hecho de que se hubiesen hallado objetos con el nombre de Tutankamón llevó a Carter a iniciar la búsqueda del faraón perdido y de su tumba real. Tutankamón se convirtió en el faraón de Egipto hace 3.300 años, cuando tenía unos nueve años de edad. Se sabe poco sobre su reinado, excepto que no fue largo ni fácil. Muchos investigadores creen que estaba emparentado con el faraón Agenatón, el gobernante más controvertido de la historia de Egipto. Agenatón se había propuesto cambiar la religión del país, pasando de la adoración de muchos dioses al culto a uno solo aboliendo la antigua religión que se había venido practicando durante miles de años, condujo al país entero al caos. A partir de la muerte de Agenatón, el joven rey Tutankamón inició la difícil tarea de restaurar las antiguas costumbres. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre el reinado de Tutankamón. Egipto volvió a su antigua religión, pero Tutankamón solo vivió hasta los 18 años. A los arqueólogos solo les queda especular sobre la causa de su prematura muerte. Simplemente no tenemos suficientes pruebas para determinar la causa de la muerte de Tutankamón. Algunos creen que se trató de algún tipo de accidente. Hay quienes piensan que fue el descarrilamiento de un carro. Otros dicen que fue asesinado por su sucesor, Ai. Pero simplemente no tenemos elementos suficientes para sostener ninguna de estas hipótesis. Lo que se sabe es que su cuerpo fue momificado y enterrado con toda la pompa y esplendor correspondientes a su posición. Los siglos transcurrieron y su nombre casi se perdió en la historia. En 1917, Howard Carter y Lord Carnarvon iniciaron por fin una excavación seria en el Valle de los Reyes, empleando a más de 100 trabajadores al mismo tiempo. Su objetivo más importante, encontrar una tumba real, quizás incluso la de Tutankamón. Su sistema de excavación era esencialmente limpiar todas las áreas probables del valle hasta las rocas, de forma que, si hubiese una entrada, aparecería. Transcurrirían cinco infructuosos años de duro trabajo y muchos gastos. En 1922, el intrépido Lord Carnarvon estaba a punto de abandonar. La búsqueda estaba resultando demasiado difícil, los costes demasiado elevados, la frustración insoportable. En el verano de 1922, durante un descanso en las excavaciones, Carter regresó a Inglaterra y visitó a Carnarvon en el castillo de High Clear. Aunque desmoralizado, estaba dispuesto a jugárselo todo para haber completado su trabajo en el valle. En esta habitación, Carter quemó sus últimos cartuchos para salvar la excavación, ofreciendo financiar de su propio bolsillo la limpieza de una última zona de suelo que aún no habían trabajado. El área estaba situada en el lugar donde se habían construido algunas cabañas para los trabajadores que habían excavado las antiguas tumbas. Si se hacía un descubrimiento, pertenecería a Carnarvon, ya que era el propietario de la licencia de excavación. La oferta de Carter sorprendió a Carnarvon. Tras un momento de reflexión, decidió seguir con la excavación e insistió en pagar todos los gastos como siempre. Creo que Lord Carnarvon cedió probablemente porque vio el entusiasmo de su socio, Howard Carter. El hecho de que un hombre que no era ni mucho menos rico estuviese dispuesto a invertir su propio dinero conmovió a Carnarvon y así accedió a esta nueva temporada de excavaciones. Carter reanudó su búsqueda en noviembre de 1922. Era posiblemente su última oportunidad, pues se estaban agotando sus opciones, su dinero y su tiempo. El primer indicio apareció cuando el chico encargado del agua descubrió un escalón accidentalmente al aplanar un trocito de suelo para colocar una jarra. Rápidamente, Carter ordenó a sus hombres empezar a excavar. Al final del día siguiente, habían despejado 12 escalones que conducían a una misteriosa puerta cerrada. Los sellos reales en la puerta indicaban que esta tumba había sido construida para alguien importante. Aún más intrigante era el hecho de que estos sellos estuvieran intactos. 
Recurriendo a toda su fuerza de voluntad, Carter decidió no romper la puerta. En lugar de ello, envió un telegrama a Lord Carnarvon a Inglaterra. Por fin hemos hecho gran descubrimiento en Valle. Una tumba magnífica con sellos intactos, recuperados para su llegada. Felicidades, Carter. Carnarvon y su hija, Lady Evelyn, partieron inmediatamente a Egipto. El conde había estado esperando más de una década un mensaje como ese. Después de años de búsqueda, Howard Carter sentía por fin que estaba cerca de un gran descubrimiento, pero aún tendría que soportar dos semanas y media de espera hasta la llegada de Lord Carnarvon. Carnarvon y su hija llegaron a Luxor el 23 de noviembre de 1922. Como Carter, estaban llenos de curiosidad por lo que la tumba podía ocultar. Al amanecer de la mañana siguiente, Carter continuó con la excavación. Se retiraron más escombros de la puerta de la tumba, revelando un sello con el mágico nombre de Tutankamón. Un sentimiento de puro júbilo invadió al grupo. Sin embargo, estas esperanzas quedaron inmediatamente defraudadas al descubrir que ya en la antigüedad la puerta había sido forzada y más tarde tapiada de nuevo, funesta señal de que los ladrones de tumbas habían estado allí antes que ellos. Al otro lado de la puerta hallaron un corredor lleno de escombros. Se necesitaron casi dos días para despejarlos. Al final del corredor había otra puerta. El momento había llegado. Utilizando una barra de hierro, Carter consiguió abrir un pequeño resquicio. Había pasado más de 30 años en Egipto en busca de lo desconocido. Ahora todo se reducía a este momento. Lady Evelyn le pasó una vela y a través de la negra oscuridad Carter miró 3.000 años atrás. Al principio no podía ver nada. El aire caliente que escapaba de la cámara del tesoro hacía vacilar la llama de la vela. Pero luego mis ojos se fueron acostumbrando a la luz. Detalles del interior de la sala fueron emergiendo lentamente de la neblina. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. Howard Carter. Deslumbrados y mudos de asombro, fueron haciendo más grande el agujero de la puerta y entraron. En el interior de la tumba flotaba un tenue perfume. Era como si la sepultura hubiese tenido lugar el día anterior. Allí se hallaba el tesoro más grande de todos los tiempos. Carter y Carnarvon habían conseguido por fin lo imposible. El día de los días, el más maravilloso que he vivido y que seguramente viviré jamás. Howard Carter. En estado de euforia, se retiraron a casa de Carter para pasar la noche. Era imposible dormir. Sus mentes estaban llenas de imágenes y preguntas sobre el tesoro. Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar hasta la apertura oficial de la tumba, tres días más tarde, en presencia de las autoridades egipcias. Era la visión más increíble que cualquiera desearía ver jamás, el contenido de esa tumba. Y debió ser tremenda la tentación de entrar y contemplar esa cantidad de objetos extraordinarios. Carter había sido paciente durante décadas. En estas condiciones, sin embargo, encontró imposible contenerse por más tiempo. Durante esa misma noche, o en algún momento durante los días siguientes, Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Arthur Callender, uno de los principales colegas de Carter, regresaron secretamente a la tumba para verla otra vez. Desgraciadamente, estaba claro que la tumba había sido saqueada en la antigüedad. Carter comparó la escena con el decorado de una ópera sobre una civilización largo tiempo desaparecida. Era obvio que los ladrones de tumbas habían estado allí al menos en dos ocasiones anteriores, pero por alguna misteriosa razón no habían vaciado la tumba. Debieron ser interrumpidos de alguna forma y huyeron. Tendrían a alguien vigilando fuera y abandonaron la tumba rápidamente, o quizá fueron pillados en el acto, en cuyo caso las consecuencias debieron ser bastante severas. Carter vio una pequeña abertura bajo uno de los canapés en forma de animal, por donde los ladrones de tumba se habían abierto camino. 
En otra pared, entre las figuras de dos guardianes, había una puerta que también había sido forzada y luego tapiada de nuevo por las antiguas autoridades egipcias. Incapaz de contenerse, Carter reabrió el agujero de los ladrones y él, Lord Carnarvon y Lady Evelyn se deslizaron al interior de la tumba. Lo que vieron seguidamente superaba sus fantasías más alucinantes. Llenando la cámara casi hasta el techo, había un enorme sepulcro dorado. Allí era donde descansaba el cuerpo del faraón. Habían encontrado el tesoro más importante. La apertura oficial de la tumba tuvo lugar el 29 de noviembre de 1922. Como un par de traviesos colegiales, Carter y Carnarvon temían que su expedición secreta a la tumba fuese detectada por las autoridades. Como muestra esta fotografía, habían cubierto el agujero de la entrada con una cesta y paja. Sus preocupaciones fueron inútiles. Con toda la excitación, nadie notó nada fuera de lugar y la ceremonia de la apertura fue un éxito espectacular. La noticia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón dio la vuelta al mundo. Nunca había ocurrido algo así. La tutmanía estaba a punto de estallar. Tienes un lugar como Egipto, que ya está rodeado de cierto misterio y que es un lugar exótico. Y luego tienes una tumba llena de objetos de oro y tienes todo el romance sobre el niño rey. Y todas estas cosas combinadas crean una historia increíble. Al descubrimiento se le dio una enorme publicidad mundial. Con todo esto, Howard Carter y Lord Carnarvon se convirtieron de la noche a la mañana en dos de los hombres más famosos del mundo. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 fue solo el primero de los desafíos de Howard Carter. La excavación del contenido de la tumba sería igual de difícil. Metódicamente empezó a formar uno de los mayores equipos de arqueólogos jamás visto. La enormidad del trabajo a que se enfrentaban no tenía precedentes. Nunca se había producido un hallazgo como este, así que no había líneas directrices que poder seguir. A menudo tendrían que improvisar. Carter demostró ser un brillante excavador. Aportó al trabajo 30 años de experiencia ganada duramente. Howard Carter fue uno de los grandes arqueólogos de este siglo y sería un error tremendo llamarle buscador de tesoros. Estaba muy dedicado a la arqueología egipcia. De hecho, creó nuevos sistemas de documentación, lo que es completamente opuesto a lo que se espera de un descuidado buscador de tesoros. Trabajando a menudo a temperaturas de más de 38 grados, los hombres iniciaron la laboriosa y tediosa tarea de registrar y extraer todo el contenido de la cámara mortuoria. Casi cada día desenterraban nuevas maravillas. Extraños y bellos objetos de arte y valiosísima información científica e histórica. La verdadera cultura del antiguo Egipto manaba de la tumba. Como si el trabajo de excavar la tumba no fuese suficiente, Carter también tenía que soportar la presión de todas las fuerzas externas que rodeaban al proyecto. Esto incluía a la prensa, al gobierno egipcio y a miles de turistas. Era una tarea muy dura. Aunque era un brillante arqueólogo, Carter no era un experto en relaciones públicas. Sufría frecuentes tropezones. Lord Carnarvon causó un problema cuando concedió a un periódico derechos exclusivos para cubrir todo lo relativo a la tumba. Concedió derechos exclusivos al Times, al London Times, para cubrir todos los acontecimientos relacionados con la tumba. Esto acabó por convertirse en un problema. Creó una enorme rivalidad con los otros periódicos occidentales. Toda la información sobre cada nuevo descubrimiento tenía que ser canalizada a través del Times a otros periódicos del mundo. Estos se resintieron de esta subordinación al periódico londinense y empezaron a protestar ante Carter. El gobierno egipcio también empezó a presionar a Carter y Carnarvon. Anteriormente se permitía a los excavadores de Egipto llevarse fuera del país parte de los objetos que hallaban. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cambiaría eso. Carter se encontró en medio de una reñida batalla con las autoridades egipcias sobre el control del proyecto y del contenido de la tumba.
Los turistas también empezaron a acosar a Carter cuando llegaron por millares a Luxor para tratar de ver la tumba. Todos tenían que pasar por él para conseguir su oportunidad y él odiaba hacer de guardián de la tumba. Carter estaba acostumbrado a tener el control, ahora empezaba a sentirse abrumado. Creo que las prioridades de Howard Carter eran correctas en cuanto a que la tumba tuviese preferencia sobre las numerosas peticiones de actuar como relaciones públicas que a menudo le llegaban. Pero podría haberlo hecho un poco mejor, en el sentido de tratar de hallar un equilibrio más saludable entre las dos cosas, pero bajo tanta presión, algunos de los rasgos más negativos del carácter de Carter tendían a surgir. La excavación de Tutankamón pronto pasó de ser el mayor tesoro de todos los tiempos a una leyenda de maldición sobrenatural. Según esta leyenda, a finales de febrero de 1923, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito. Luego, en su hotel de Luxor, se cortó la picadura al afeitarse. Empezó a tener fiebre, pero pareció recuperarse. El 14 de marzo viajó a El Cairo. Después de cenar fuera, fue al cine y luego volvió a su hotel con una fiebre extremadamente alta. Su estado de salud se agravó. Desarrolló una infección en la sangre y neumonía y durante las primeras horas del día 5 de abril de 1923 murió. Lord Carnarvon tenía 57 años. Dicen que misteriosamente, en el momento de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron y 3.200 kilómetros más allá, en el castillo de High Clear, su perro, según se dice, aulló y cayó muerto. Había nacido la maldición del faraón Tutankamón. Es verdad que hay maldiciones en el antiguo Egipto y esto ocurre en una serie de tumbas. Normalmente están situadas en las puertas de entrada. Generalmente hay una lista de desgracias que le ocurrirán a la persona que destruya o entre en la tumba. Será devorada por un cocodrilo o su mujer o su familia serán asesinados. La historia llevó a la prensa al frenesí. Cualquier pequeño indicio que podían encontrar para avivar la leyenda era publicado. El canario de Carter fue supuestamente mordido por una cobra el día en que la tumba fue descubierta y a lo largo de los siguientes años al menos ocho muertes sospechosas acontecieron a personas que habían visitado la tumba de Tutankamón. Pero mientras que otras tumbas contenían advertencias de maldiciones no se halló ninguna en la tumba de Tutankamón. Todo el asunto de la maldición es un invento. No había ninguna inscripción en la tumba con una maldición. No se halló ninguna tabla que tuviese algún tipo de maldición. Parece que fue algo inventado por periodistas aburridos u otras personas buscando una buena historia. La muerte de Lord Carnarvon aceleró todo eso. Maldición o no, Carter estaba ahora solo. Había perdido a su mejor amigo y aliado. Aturdido por la cobertura de la prensa sobre la maldición y con Carnarvon muerto, Howard Carter tenía que seguir con la siguiente fase de la excavación. El desafío de abrir el gran sepulcro dorado que contenía el cuerpo del faraón. Carter... Descorrió los cerrojos de la primera puerta del sepulcro para descubrir otra puerta más. Esta cerrada con un sello sin romper que llevaba el nombre de Tutankamón. El faraón yacía no en uno, sino en cuatro enormes sepulcros, el uno dentro del otro, cada uno más pequeño que el anterior. Tras abrir cada una de las cajas doradas, llegaron al sarcófago esculpido a partir de un bloque sólido de la más dura cuarcita. El 24 de febrero de 1924, la atención mundial se concentró en Luxor cuando Carter abrió la tapa de granito del sarcófago. Levantamos una enorme losa de más de una tonelada y cuarto. 
La imagen que apareció ante nuestros ojos nos dejó pasmados al principio. El contenido estaba totalmente cubierto por mortajas de lino oscuro. Enrollamos estas mortajas y gritos sofocados de asombro escaparon de nuestros labios. Enfrente teníamos una efigie de oro del joven rey niño, Howard Carter. Ni en sus fantasías más alucinantes hubieran imaginado algo así. La tumba revelaba una opulencia casi más allá de la comprensión humana. Cada nuevo descubrimiento avivaba el debate sobre a quién pertenecía el tesoro. Las autoridades egipcias estaban presionando ahora más y más para influir en cada detalle de la excavación. En el momento en que Carter levantó la tapa del sarcófago, la presión había llegado casi al límite. La obsesión de Carter por conservar el control sobre la excavación no estaba motivada por sueños de gran riqueza. Ante todo, era un científico que quería completar su trabajo sin interferencias. Se sentía amenazado por las constantes intrusiones y juegos de poder del gobierno egipcio. Lo que ocurrió a continuación casi le hizo estallar. Le denegaron una simple petición para permitir a las esposas de los miembros de su equipo visitar la tumba antes que la prensa y los dignatarios. Carter se quedó de piedra cuando el gobierno no le concedió este pequeño favor. Así que, con el ataúd suspendido en el aire, se marchó del trabajo. Hecho una furia, cerró las puertas que protegían la tumba y se fue a Luxor, donde escribió una protesta sobre las restricciones y descortesías que creía que la excavación estaba sufriendo en manos del gobierno egipcio. Fue la primera huelga de la arqueología y una metedura de pata catastrófica. Era una forma muy, muy mala. Y esto chocó incluso a los que más le apoyaban y a sus queridos colegas. No cooperaba de ninguna manera y realmente solo calentó la situación. Cerrando la tumba y desafiando al gobierno, había caído justo en sus manos. Ahora tenían motivos legales para cancelar su licencia para excavar. La excavación fue inmediatamente interrumpida. Totalmente frustrado, Carter decidió iniciar una gira de conferencias por Europa y América del Norte. No estaba preparado para el frenesí mundial que su descubrimiento había causado. Parecía que todo el mundo quería conocer al famoso arqueólogo, al hombre que había dado origen a la Tunmanía. En Gran Bretaña conoció al rey Jorge V y sus conferencias rebosaban de público allá donde iba. Luego se dirigió a América, donde tuvo aún una mayor acogida. Creo que su recibimiento en América fue aún mayor que en Inglaterra. Viajó por todos los Estados Unidos dando conferencias sobre el descubrimiento de la tumba. Henry Ford personalmente le buscó para hablar sobre la excavación y fue invitado a la Casa Blanca, donde tuvo una audiencia privada con el presidente Coolidge. En Yale, recibió el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias. Sin embargo, mientras recibía honores en América, otra crisis se preparaba para él en Egipto. Durante una inspección del lugar de la excavación, funcionarios del gobierno egipcio encontraron una estatua de Tutankamón dentro de una pequeña caja de madera en una zona donde los objetos de la tumba eran almacenados. La estatua no había sido numerada y registrada como el resto de los objetos. Esto le pareció muy sospechoso al gobierno egipcio y hubo acusaciones de que Carter estaba intentando ocultar este objeto a las autoridades egipcias para quizás sacarlo del país ilegalmente. Por telégrafo desde América, Carter explicó que este objeto era extremadamente frágil y que había sido puesto aparte para restaurarlo antes de numerarlo oficialmente. Esta explicación no era irracional, Cientos de objetos tenían que ser registrados. Un error humano era posible. Además, si Carter hubiese tenido la intención de quedarse la estatua para él, habría tenido dos años para hacerlo. ¿Por qué la habría dejado en el almacén tanto tiempo si tenía otros planes para ella? El gobierno egipcio aceptó su explicación y en enero de 1925 Carter regresó a Luxor. Pero el país había cambiado. El gobierno nacionalista, que había sido como una espina clavada en relación al control de la excavación, había perdido el poder. Los nuevos líderes del país estaban deseando que Carter volviese al trabajo, 
pero definitivamente se sobreentendía que el tesoro permanecería en Egipto para siempre. Carter estuvo de acuerdo. Como científico, quería terminar lo que había empezado. Retomando el trabajo donde lo había dejado, la próxima tarea era abrir el ataúd dorado y exponer la momia del faraón Tutankamón. Utilizando una polea se necesitaron ocho hombres para mover el ataúd de su lugar. Todos se preguntaban por qué era tan pesado. Al abrir la tapa, se encontraron con que no había solo un ataúd, sino tres, uno dentro del otro, cada uno más magnífico que el anterior. Y cuando llegaron al último ataúd, hallaron la razón del excesivo peso. Descubrimos algo asombroso. El tercer ataúd estaba hecho de oro sólido, una enorme máscara de oro puro. Howard Carter. A las 9.45 de la mañana del día 11 de noviembre de 1925, Carter y su equipo iniciaron la solemne tarea de realizar una autopsia del faraón. La autopsia reveló que Tutankamón medía un metro ochenta y cinco de estatura y era de complexión delgada. Tenía alrededor de 18 años cuando murió. Tras la autopsia, Carter trabajó en el proyecto de Tutankamón otros siete años. Vació dos cámaras más llenas de tesoros y catalogó cada objeto que descubrió. En total, se tardaron diez años en finalizar totalmente el trabajo. Casi inmediatamente tras la finalización del proyecto, la energía y ambición de Carter parecieron declinar. Quizás sabía que nunca podría igualar el descubrimiento de Tutankamón, o quizás la edad le empezaba a afectar. En el año 1932, Carter tenía 58 años y había pasado más de 40 excavando en Egipto. A finales de los años 30 se trasladó a Londres y sacó partido a su fama, convirtiéndose en un celebrado invitado en fiestas de sociedad y fincas campestres. Se trasladó a un piso cerca del Royal Albert Hall y llevó la vida de un caballero comerciante en antigüedades. Un acuerdo con la familia Carnarvon y los honorarios por sus conferencias le permitían llevar una vida acomodada. Pero tenía pocos amigos y sus días de descubrimientos quedaban atrás. Le sorprendió la falta de reconocimiento oficial de sus logros por parte del gobierno británico. Otros científicos y exploradores habían sido nombrados caballeros por éxitos parecidos, pero para Carter no hubieron galardones ni honores reales. En muchos sentidos, estaban seguramente decepcionados por los muchos problemas políticos que habían seguido al descubrimiento de la tumba y por la forma en que Howard Carter los manejó. Creo que... Probablemente el gobierno británico de entonces en Egipto le veía más como una carga política que como un valor. Los problemas de salud empezaron a acosarle y tras años de constante declive físico murió el 2 de marzo de 1939 de la enfermedad de Hodgkin. Solo su sobrina, Phyllis Walker, estuvo a su lado al final. A su funeral acudieron pocas personas. Una vida de franqueza y polémica dejaron a mucha gente impasible ante su muerte. Howard Carter resucitó a una deidad. Un faraón muerto durante 3.000 años volvió gracias a su talento y determinación. Si no fuese por Howard Carter, Tutankamón permanecería seguramente enterrado aún bajo la arena. <risa>